Gloire à Dieu. Praise the Lord. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. May the Lord bless you abundantly. Et nous allons parler un peu de ce livre. We are going to talk a bit about this book. Sortez du milieu de. Come out from the myth. Mais nous n'allons pas examiner tous les chapitres. But we are not going to exam go through all the chapters. Nous allons travailler sur le chapitre qui parle de la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte. We are going to talk about the chapter that is about the coming out of the children of Israel from Et Egypt. Ce, ce chapitre illustre les difficultés que rencontrent ceux qui décident de quitter le monde. This chapter is about the difficulties that those who decide to come out of the world meet. Et ces, ces difficultés sont organisées généralement par le diable lui-même. Those difficulties are generally organized by the devil himself. Pour dire tout simplement que le diable n'apprécie pas la sortie du monde des enfants de Dieu. Simply to say that the, the devil does not appreciate the coming out of the children from the, the children of God from the world. Autrement dit, il faut être très sérieux pour réussir une sortie du monde victorieuse. In other words, we must be very serious to succeed uh, coming out of the world victoriously. Il faut être très sérieux pour we sortir. We must be very serious to get to pour come out. Pour abandonner le monde. To abandon the world. Et sortir pour servir Dieu. And come out to serve God. D'une façon victorieuse. In a victorious way. Si la sortie est mal négociée. If the coming out is not negotiated. Ça produit des croyants it's faibles. Not, it's not well negotiated. It produces weak believers. Ça produit même des morts nés. It produces stillborn children. Après que le Seigneur ait jugé les Égyptiens, After the Lord had judged the Egyptians, en envoyant des plaies, des plaies, les plaies pour les frapper, by sending plagues to strike them, Pharaon a commencé à comprendre que c'était très sérieux. Pharaoh started to understand that it was very serious. Et il voyait déjà and he already la délivrance saw, du peuple d'Israël. He already saw the deliverance of the people of Israel. Qui était encore en esclavage. We who were still in bondage. Maltraité. Ill treated. Opprimé. Oppressed. Et il a commencé à faire des propositions de compromis. And he started proposing them, ma making some proposals to them that those proposals were compromising. Voici la première proposition que Pharaon fait aux enfants d'Israël. Here is the first proposal that Pharaoh did to the children of Israel. Nous allons le lire dans Exode 8, verset 21. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, « Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. » In the English version, it is uh, in Exodus, we are going to read from in Exodus 8, from verse 25. Then Pharaoh called for Moses and Aaron and said, Go sacrifice to your God in the land. Qu'est-ce que Pharaon propose ici par ce compromis? What does Pharaoh propose proposes here through this compromise? Écoutez très bien. Listen carefully. Il dit aux enfants d'Israël, il dit à Moïse, he tells Moses, Bon, le Seigneur veut que vous partiez le servir. The Lord wants you to go and serve him. Partez donc. Therefore, go. Mais, servez Dieu dans la nation égyptienne. But, serve God in the, in the Egyptian nation. C'est-à-dire que, vous êtes devant ma face, vous êtes dans ma présence, vous êtes venu demander qu'on vous libère, allez adorer Dieu. Is, allez, allez, partez, ça dit, quittez ma présence, mais allez vous installer quelque part en Égypte et adorez votre Dieu là. So, you can leave my presence, no problem, but you must go and install somewhere and stay somewhere in Egypt to serve your God. Écoutez très bien. God. Pharaon appela Moïse et Aaron et dit, Allez, offrez des sacrifices à votre Dieu dans le pays. Listen carefully. Then Pharaoh called for Moses and Aaron and said, Go sacrifice to your God 
in the land. Ce qui est très important, What is important il faut savoir que c'est Dieu qui demande que le peuple sorte de l'Égypte. You must know that it is God who requires the people to get out to come out from Egypt. Quelqu'un peut se dire mais c'est c'est pas mauvais on peut il pouvait adorer Dieu en Égypte mais c'est pas ce que Dieu demandait. Someone could say that this is not bad they can serve their god or worship their god in Egypt but this is not what God requires. Chaque personne qui écoute l'évangile each person each person that listens to the gospel doit savoir que il est en train d'écouter la parole de Dieu must know that he is listening to the word of God il écoute l'expression de la volonté de Dieu he is listening to the expression of the will of God c'est Dieu qui veut qu'on sorte du monde it is God that wants that we come out from the world ce n'est pas Moïse c'est Dieu qui dit à Moïse it is God who va tells Dit à Pharaon, it's God who tells Moses, go tell Pharaoh, de laisser mon peuple aller me servir. To let my people go and serve me. Si bien que quand Pharaon dit à Moïse, so that when Pharaoh tells Moses, servez Dieu dans le pays, serve God in the nation. C'est une manière de dire, je ne veux pas vous libérer. It is, he just wants to tell uh, Moses, I don't want to set you free. Et beaucoup de personnes and many people pense qu'elles peuvent servir Dieu sans sortir des coutumes et des traditions des païens des coutumes et des traditions du monde many people think that they can serve God without abandoning the customs and tradition of the world of the uh, the unbelievers pour ces personnes là for those people elles ne trouvent pas d'inconvénient they do not find any danger à adorer Dieu dans, en observant les coutumes et les traditions de leur de leur peuple de leurs ancêtres to worship god by practicing the the traditions and and the customs of their ancestors ces personnes pensent que c'est normal those people think it's normal on peut on peut faire les deux we can do both on peut rester dans le monde we can remain in the world vivant selon le train du monde living according to the, the, the ways of the world selon la manière de, de vivre du monde according to the, the, the way of living of the world en observant les, les coutumes et les traditions by observing customs and traditions en vivant dans le péché living in sin en vivant dans la débauche living in immorality dans le concubinage in concubinage garder des femmes sans doter sans mariage sont là keeping women without any dowry on dit tout, price. tout le monde fait comme ça and they say everybody do do so et on dit qu'on est baptisé and we say on va aller on va à l'église they are baptized and they go to church quand il faut consulter un marabout on le consulte when they have to go and consult a witch doctor they do so quand il faut aller chercher les écorces on s'en va les chercher and when they they want to go and seek for box they go and seek them on peut être dans des dans une secte they can be in a sect que ce soit les sectes des sectes traditionnelles ou les sectes universelles whether traditional sect or universal ones on peut être dans une secte comme la rose croix la franc-maçonnerie les kanka le yoga et consort they can be in sects like uh, rosy rosy cross uh freemasonry a kanka and and so on et aller à l'église and go to church avoir même des postes de responsabilité ecclésiastique even have positions in the church non no moïse a donné la réponse moses à pharaon gave the answer to pharaoh voici ce que moïse a dit à pharaon this is what moses told pharaoh nous allons lire le verset 22 we are going to read chapitre 8 verset 22 we are going to read in chapter uh, 8 verse 26. Moïse répondit Il n'est point convenable de faire ainsi car nous offrions nous offririons à l'Éternel notre Dieu des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens. And Moses said it is not right to do so for we would be sacrificing the abomination of the Egyptians. En un mot 
Moïse a dit non. In a word, Moses said no. Et je voudrais vous dire une chose. And I would like to tell you one ça n'allait pas marcher même plus tard. This would not even work later Parce on. que ça allait attirer une persécution. Because this would have drawn a persecution. Les Égyptiens allaient se soulever plus tard. Egyptians would have uprised, would have uprised later. Et lisons la suite de ce verset. Let us read uh, the next part of the Et verse. si nous offrons sous leurs yeux des sacrifices qui sont en abomination aux Égyptiens, ne nous lapideront-ils pas? If we sacrifice the abomination of Egyptians before their eyes, then will they not stone us? Ça, c'est évident. This is obvious. Quelqu'un peut te flatter, reste avec nous, on va prier, c'est le même Dieu. Someone can flatter you, remain with us, we are going to praise the same God. Tu peux nous enseigner ce que Dieu t'a enseigné, c'est la même chose, nous allons t'écouter, nous allons te suivre. You can even teach us what God taught you, taught, taught you, it's the same thing, Et we will listen to you. Et toi aussi tu peux dire, je, je suis resté pour révolutionner, And you il faut also, que j'enseigne ces choses à mon peuple. You also can say that I remain there to uh, bring a revolution, with, I must teach those people, those things to my people. Mais après une semaine, week, deux semaines, two weeks, on commence à te dire, tu, tu, tu déranges. They start telling you, you are tu, tu, tu déranges. Us. You are disturbing us. Et tu es bloqué. And you are blocked. Et beaucoup sont morts à ce niveau du combat. And many are dead at, the, at this level of the battle. Ils, ils ont entendu la parole de Dieu. They heard the word of God. Dieu leur a demandé de sortir de l'Égypte. God told them to come out of Egypt. D'abandonner les mauvaises conduites, d'abandonner le péché. To forsake evil conduct. D'abandonner les fronteries. To forsake uh, drunkenness. Le tabac. And tab tobacco. La prostitution. Prostitution. L'orgueil. Pride. La vanité. Vanity. Ils étaient convaincus. They were convinced. Qu'ils ont entendu la voix de Dieu. That they heard the voice of God. Et ils étaient déterminés à arrêter avec cette vie-là. And they were determined to abandon that life. Mais, but, Pharaon leur a dit, Pharaoh told them, vous pouvez faire ça sur place. You can do it on the spot Restez here. dans le pays. Remain in the country. Priez. Pray. Priez avec nous. Pray with us. Servez Dieu avec nous. Serve God with us. Offrez des sacrifices. Give, offer sacrifices. Nous allons même vous aider à, à trouver des victimes, des animaux. We will even help you find animals. Nous pouvons même vous aider financièrement. We can even help you financially. Et à travers ce compromis, And through this compromise, ils n'ont pas pu se développer. They could not be developed. Ils n'ont pas pu s'affranchir. They could not be free. Ils se sont assis. And en Égypte, they sat in Egypt. ils ont commencé à adorer Dieu comme les Égyptiens. And they started worshiping God as Egyptians. Moralité, moral, il ne faut jamais accepter. You must never accept de rester dans l'Égypte. To remain in Egypt pour servir Dieu. To serve God. En d'autres termes, in other words, la sortie doit être radicale. The coming out must be radical. Inconditionnelle. In condition. Il faut sortir. C'est dans la liberté It is in freedom que l'on peut servir Dieu. That man can serve on ne peut God. pas servir Dieu dans les liens de servitude. God cannot be served in bonds of in bondage. Dans des liens d'esclavage. In uh, slavery. Je vous lis un peu la promesse que Dieu a faite à Abraham. I'm going to read the promise that God made to Abraham. Luc chapitre 1. Luke chapter 1, verset 72 à 75. Reading from verse 72 to 75. On, Dieu est servi par des hommes libérés, affranchis, délivrés. God is served by people who are set free and delivered. Écoutons. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. To perform the mercy promised to our fathers and uh, to remember his holy covenant, the oath 
which he swore to our father Abraham to grant us that we, we being delivered from the hand, the hand of our enemies, might serve him without fear in holiness and righteousness before him all the days of our life. Donc Dieu est servi par des hommes délivrés de la main de leurs ennemis, délivrés de l'oppression, délivrés du péché. So, God is served by people who are delivered from the hand of the enemy, from, the, from, the, from oppression and from sin. Donc quand Pharaon te dit, tu restes mon esclave, mais va adorer Dieu, ce n'est pas possible. So when Pharaoh tells you, you remain my slave, but go and serve God, this is not possible. Tu es dans une religion. You are in a religion. Qui a perdu Dieu. Which has lost God. C'est qu'on appelle les églises mortes. That's what we call, that which we call Il y a même, des, il y a même des, des églises qui n'ont jamais connu le, le Seigneur Jésus. There are even churches who have never known the Lord Jesus. Mais tu rencontres la lumière. But you, you encounter light. Et on te dit, reste avec nous. And you are taught, remain with us. Sois même notre président, si tu veux. If you like, you can even be our president. Il faut pas accepter. Do not accept that. Il faut sortir d'abord. You must come out first. On sert Dieu dans la liberté. God is served in liberty. Dans la sainteté. In holiness. Tous les jours. Every day. Sans crainte. Without fear. Quand il y a la verge sur ton dos. When there is the, the, the whip on your back. Quand c'est quelqu'un qui te dit à quelle, heure, à, à quelle heure tu dois te lever, à quelle heure tu dois prier. When it is someone else who should tell you what time you should rise up, get up, and what time you should pray. Et qu'est-ce que tu ne dois pas dire dans ta prière. And what you must not say in your prayer. Dans ta prédication. In your preaching. Tu ne peux pas t'en sortir. You cannot get out. Le diable The devil ne laisse pas facilement les gens. Does not easily leave people. C'est quand Dieu frappe, it is after God has stricken, qu'il commence à jouer la ruse, that he start playing tricks, pour te garder, to keep you, soumis à sa volonté, submitted to his will, pour te garder, to keep you, dans ses pièges, in his uh, strife, et tu peux rester dans ses pièges, and you can remain in those traps, jusqu'à ce que la lumière vienne t'en délivrer, until the light comes to deliver you. Après le refus de Moïse. After the refusal of Moses d'accepter ce compromis, to accept that compromise, Pharaon a fait une deuxième proposition. Pharaoh made a second proposal. Je veux lire maintenant au chapitre 8, le verset 24. I am now going to read in chapter 8, verse 28. Donc, avant de lire ce verset, il y a un verset qu'il faut d'abord lire. Mm -hmm. Chapitre 8, verset 23. Et, et finalement, qu'est-ce que Moïse décide? Finally, what does Moses decide? Il dit à Pharaon, He tells Pharaoh, nous ferons trois journées de marche dans le désert et nous offrirons des sacrifices à l'éternel notre Dieu selon ce qu'il nous dira. We will go three days journey in the, into the wilderness and sacrifice to the Lord our God as he will command us. Moïse décide de faire Exactement ce que le Seigneur veut qu'il fasse. Moses decides to do what the Lord told him to do exactly. On ne peut pas sortir du monde sans l'obéissance à Dieu. We cannot come out of the world without obedience to God. Il faut faire ce que Dieu demande. You must do what God requires. Dieu veut que son peuple sorte. God wants that his people come out. Et il faut que son peuple sorte. And his people must come out. Avant de commencer le service. Before starting the service. Quand ce compromis a échoué, when that compromise failed, Moïse passe maintenant, euh, Pharaon passe maintenant à une autre proposition. Pharaoh now went to another proposal. Voici ce qu'il suggère. This is this is what he suggested. Pharaon dit, je vous laisserai aller pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. Seulement, vous ne vous éloignerez pas en y allant. Priez pour moi. So, Pharaoh said, I will let you go that you may sacrifice to the Lord your God in the wilderness. Only, you shall not go very far away 
intercede for me. Écoutez ça. Listen to this. C'est quand même sérieux. It is really serious. Et ça nous ouvre l'esprit. And this opens our mind. Pharaon dit. Pharaoh says, je vous laisserai aller. I will let you go. Pour offrir à l'Éternel votre Dieu des sacrifices dans le désert. That you may sacrifice to the Lord your God in the wilderness. Seulement, only vous ne vous éloignerez pas. You shall not go very far away. En y allant, while going, priez pour moi. Pray for me. Qu'est-ce que ça veut dire? What does it mean? Pharaon veut que les enfants de Dieu ratent la consécration. Pharaoh, dès le départ, dès le départ. Pharaoh wanted the people of God, the children of God, to fail concentration starting from the beginning. Il dit, partez. He tells them, go, mais but ne vous éloignez pas de moi. Do not go far away from me. Et, et vous, et, 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 écoutez. Listen. Ton ennemi te dit, your enemy tells you, ton Dieu est venu te sauver. Your God has come to save you. Il est venu te délivrer de ma méchanceté. He has come to deliver you from my wickedness. Va, go, mais but ne m'abandonne pas. Do not abandon me. Ne te loin pas de moi. Do not go far away from me. C'est une manière de dire ne t'attache pas à lui. In another way, in another in other words, he wants to tell you do not attach yourself to your God. Ne ne va pas loin avec ton Dieu. Do not go far with your God. Ne te loin pas de moi. Do not go far away from me. Beaucoup de croyants, many believers, ou de soi-disant croyants, or so-called believers, ont raté à ce niveau-là. Failed at that level. Tout ce qu'ils avaient, la petite foi qu'ils avaient, the little faith that they had, pour croire à l'œuvre de Dieu, to believe in the work of God, la petite volonté d'obéir, the little will to obey, qu'ils pouvaient manifester, that they could manifest, a été enterré là was buried there party go mais but ne vous éloignez pas de moi do not go far away from me écoute listen ton ennemi te dit your enemy tells you embrace moi embrace me vous savez dans le monde il y a ce qu'on a dit qu'embrasser pour mieux étouffer you know in the world it is said that embrace so that you can choke Comment Satan peut t'embrasser? How can Satan embrace? Comment Satan peut dire ton vieux est venu me, venu te chercher, viens m'embrasser, je te dis au revoir. How can Satan say that your father has come to uh, fetch you, come and embrace me in order to say to fear me, to uh, tell me farewell. Satan te dit viens m'embrasser. Satan tells you come to embrace pour me. me dire au revoir. In order to say goodbye goodbye to me. Et puis and ne va pas loin de moi. Do not go far, far away from. Ça dit le diable réclame l'affection de l'homme. That is the devil is claiming the affection of man. C'est l'affection qui donne le lien d'attachement. It is affection that gives the tie, the link of attachment. C'est pour cette raison que Jésus a dit personne ne peut servir deux maîtres. That's why Jesus said no one can serve two masters. Aucun serviteur ne peut servir deux maîtres. No servant can serve Ou bien two il masters. va aimer l'un Whoever he will either he will love one et il va haïr l'autre and uh, hate the other va s'attacher à l'un et mépriser l'autre or he will attach himself to one and despise the other tu ne peux pas dire je ne veux pas m'éloigner de satan et puis tu dis j'aime dieu ce n'est pas possible you cannot say i cannot go far away from satan and you say i love god it's not possible et si tu as commis cette erreur and if you have committed that mistake de rester tout proche de satan to remain closer to satan il faut changer ce soir. You must change. Ou bien ce, ce jour. You must change this day. Il faut te convertir maintenant. Get converted. Dis now. à Dieu, je regrette. Tell God I regret. Dis à Dieu, je t'avais bien suivi. Tell God I followed you well. Tu m'avais clairement demandé. You clearly asked for for me from me de sortir. To come out. Mais le diable m'a dit. But the devil told me. Ne t'éloigne pas de moi. Do not go far away. J'ai obéi. And I obey. Aujourd'hui, today, je suis dans la boue. I am in the mud. 
même si tu es honoré par Pharaon, Even if you are, you are by Pharaoh, ce n'est pas ça qui détermine ton avenir. This does not determine your future. Ce qui détermine ton avenir, that which determines c'est your ton future, obéissance à Dieu. Is your obedience to Dieu God. veut que tu sortes. God wants that you come out. Que tu ailles loin. And that you go far. Le premier sacrifice selon le programme de Moïse, c'est après trois journées de marche. The first sacrifice according to the program of Moses, it was after three days war. Et, et dit c'est là même après après ça que Dieu va nous dire ce qu'il faut encore faire. And he said it is there after that that God will tell us what we we we, we are to do. Ah Jésus Christ est merveilleux. Ah Jesus is wonderful. Qu'est-ce que Moïse a dit? What did Moses say? Moïse répondit. Then Moses said, Je vais sortir de chez toi. Indeed, I'm come I am coming out from you. Et je prierai l'Éternel. And I will entreat the Lord. Demain, les mouches s'éloigneront de Pharaon et de ses serviteurs et de son peuple. That the swarms of fly, flies may depart to, tomorrow from Pharaoh. Mais que Pharaon ne se trompe pas. Then Moses said, Indeed, I am coming from you, and I will entreat the Lord that the swarms of flies may depart to, tomorrow from Pharaoh, from his servants and from the, his people. Mais que Pharaon ne se trompe plus. En refusant de laisser aller le peuple pour offrir des sacrifices à l'Éternel. But let Pharaoh not deal this deceitfully anymore in not letting the people go to sacrifice to the Lord. Moïse sortit de chez Pharaon et il prit à l'Éternel. So Moses went out from Pharaoh and entreated the Lord. Et l'Éternel fit ce que demandait Moïse et les mouches s'éloignèrent de Pharaon de ses serviteurs et de son peuple et il n'en resta pas une mais Pharaon cette fois encore endurcit son cœur et il ne laissa point aller le peuple And the Lord did according to the word of Moses he removed the swarms of fly from flies from Pharaoh from his servants and from his people not one remained but Pharaoh hardened his heart at, the, at this time also Never would, would he let the people go. Moïse a dit que Pharaon ne se trompe pas. Nous devons sortir, aller Mo- servir notre Dieu. Moïse a dit, let Pharaoh not deceive himself. We will come out and serve our God. C'était une manière de dire, Pharaon, nous refusons. Nous allons sortir. Nous allons nous éloigner de toi et nous irons plus loin encore avec notre Dieu. He was then telling Pharaoh that we will go out. We will we'll go far away from you. And we'll go far and serve our God. Il faut bien négocier ta sortie you du monde. You must negotiate your coming out of your, the world well. Et si tu avais raté, and if you had failed, ce message est pour toi. This message is for you. Et je sais, and I know, selon ce que le Seigneur m'a révélé, according to what the Lord que beaucoup ont to raté me. au niveau de leur sortie du monde. That many missed at the level of the coming out of the from the world. Même au niveau pastoral, Even at the pastoral level, il y a beaucoup de difficultés there are many difficulties à aider quelqu'un qui n'est pas sorti du monde mais qui veut toute la bénédiction de Dieu. Très difficile Very difficult d'aider quelqu'un to help someone qui est encore amer, who is still bitter, qui convoite, and, uh, Last qui n'est pas satisfait de sa condition, who is not satisfied of his condition, qui veut déclasser les autres, who wants to outsmart others, qui désire posséder ce que les autres possèdent, who desire to possess what that which the others possess, pour aider une telle personne, to help such a person, c'est très difficile, it's very difficult, c'est comme vouloir aider la femme de l'autre, it's just like wanting to help the wife Les God. regards sont toujours derrière. The eyes the gaze are still. Et c'est ce que le Seigneur dit dans Ézéchiel 14 verset 1. Are still in the back and that's what the Lord said in Ezekiel. Et dit fils de l'homme, ces peuples, ces gens-là ont les idoles dans leur cœur. He says son of man, these people they have the idols in their heart. Et ils gardent leur regard sur ce qui les a fait tomber dans le péché. And they keep the gaze on that which made them fall in sin. Tu ne peux pas aider une telle personne. You cannot help such a person. Les regards sont toujours derrière. The gaze are still in the back. Le cœur est toujours rempli de convoitise. The heart is still full of covetousness. Il n'y a aucune envie de satisfaire le cœur de Dieu. There's no desire to satisfy the heart of God. L'apôtre Paul 
parle de ceux qui ont pour Dieu leur ventre et qui Apostle, ne pensent qu'aux choses de la terre. Apostle Paul speaks of those whose God are their belly and only think of the things of the earth. Il parle d'autres qui ont une conscience corrompue, he un is, entendement corrompu. He speaks about those, those who have a corrupted understanding. Qui pense que la charité, que la piété est une source de gain. Who think that godliness is a source of gain. Quand quelqu'un est mal parti, quand quelqu'un a mal décollé, when someone did not take off well, il est difficile de l'aider. It's difficult to help him. Même les démons même partent, ils reviennent, ils partent, ils reviennent plus parce que la proximité est là. Even demons go and come, they go and come because proximity is still there. Le, le diable lui a dit n'était loin pas de moi. Donc quand il veut venir se reposer, il fait un crochet chez lui. Non, la maison est là. Le diable entre quand il veut. Le diable sort quand il veut. The devil told him do not go far away from him. So what he wants to, he wants He can come back and the, the, the house is, there, is, is there empty and he comes whenever he likes. Cette proposition, ce compromis a donc été rejeté. This compromise was therefore rejected. Voyons maintenant ce que le diable va proposer. Let us now see what the devil will propose. Chapitre 10, verset 11. Donc, chers frères, Beloved brethren, tout ce qui a été écrit, all that Which has been a été written, écrit dans, pour notre instruction. Was written for our instruction. Et, euh, comme le dit la parole de Dieu dans l'Épître aux Romains, chapitre 15, verset 4. As the, the, the word of God reveals in uh, the epistle to the Romans, in chapter 15, uh, verse 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. For whatever things were written before, before were written for our learning, that we through the patience and comfort of the scriptures might have hope. Donc Dieu veut que chacun réussisse dans, la, dans son appel, dans la vocation qui lui est adressée. So God wants that each one succeeds in his call. Et il ne veut pas que nous tombions dans les mêmes pièges dans lesquels les autres sont tombés. C'est pour cette raison que la, le Saint-Esprit a permis que ces compromis, ces propositions de Pharaon existent dans les Écritures. C'est pourquoi le Saint-Esprit a permis que ces compromis de Pharaon existent dans les Écritures. Et la vigilance de Moïse, sa fermeté, est un enseignement pour chacun de nous. And the vigilance of Moses and his steadfastness is a teaching for each of us. Son refus constant, his constant refusal, est une école pour nous, un enseignement. Is a teaching, a school for us. Lisons le chapitre 10 verset 11. Let us read in chapter 10 verse 11. Non, non. Allez vous les hommes et servez l'Éternel, car c'est là ce que vous avez demandé, et on les chassa de la présence de Pharaon. Not, not so. Go now, you who are men, and serve the Lord, for that is what you desire. And they were driven out from Pharaoh's presence. Pharaoh demands aux enfants d'Israël. Pharaoh asks the children of Israel de partir, de sortir de l'Égypte, de laisser leurs enfants et leurs épouses, les, les femmes, de laisser les femmes et les enfants. To go from Egypt and leave their children. The wife, their wives and their children. Et ceci est très intéressant, surtout pour les parents. And this is very interesting, above all, for the parents. Pour les chefs de famille. For the family head, the heads of family. Bien que tu n'aies pas entendu la voix de Satan qui dit, laisse-moi les femmes et les enfants. Though you have not heard the voice of Satan who said, leave the, your, your wife and your children to me. Mais... Le diable a introduit dans ta pensée the, the devil has introduced in your mind l'idée de partir the idea to go et de laisser les enfants the idea of going and leave the children qui sont libres pour accepter Dieu that they are free to accept God qui grandissent et même ils vont choisir and that they grow they themselves they will choose ta, ta femme est libre your wife is free 
peut aller là où elle veut. She can go wherever she Ça, c'est l'irresponsabilité spirituelle. This is lack of spiritual responsibility. Un responsable. A responsible, un chef de famille vigilant. A, a vigilant a veillera toujours will always watch pour que sa femme ses enfants soient avec lui so that his wife and his children be with him dans l'adoration in the worship sa femme his wife ses enfants his children et lui-même and he himself adorant le même dieu worshiping the same vous god vous savez il est écrit you know it is written crois au seigneur jésus believe in the lord tu jesus tu seras sauvé you will be saved toi et ta famille you and your family il faut regrouper il faut rassembler sa famille you must gather your family sous les ailes de la grâce de jésus under the wings il faut of the que grace le sang de Jésus coule sur eux. The blood of Jesus must flow pour leur justification, for their justification, pour l'expiation, for the expiation, pour la propitiation, for the atonement. Il faut que le sang de Jésus soit sur eux. The blood of Jesus must be upon pour leur adoption, for their adoption, pour leur rédemption. For their redemption. Il faut que vous chantez les mêmes cantiques. You must sing the same adorant le même Dieu. Worshiping the same Il ne faut God. pas laisser les enfants choisir des faux dieux. You must not allow the children choose a false god. Qui sont emportés par la drogue. They, 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 they are taken by, by la drug. prostitution, la by, prostitution et l'immoralité. By prostitution and uh, immorality. Il faut les éduquer. You must educate them dans les voies de Dieu. In the ways of God. Comme dit le Seigneur dans les proverbes. As the Lord says in Proverbs, chapter 22, verse 6. Chapter 22, reading from verse 6. Proverbs, chapter 22, verse 6. Proverbs, chapter 22, verse 6. Instruit l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Train up a child in the way he should go. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera point. And when he is old, he will not depart from it. Il faut appliquer cette parole. You must apply this word. Il faut refuser de laisser les enfants entre les mains des méchants. You must refuse to leave the children within the hands of the wicked ones. Passons maintenant à la quatrième suggestion. Let us move to the fourth suggestion. Exode 10, verset 24. Exode 10, verset 24. Pharaon appela Moïse et dit, « Allez, servez l'Éternel, et il n'y aura que vos brebis et vos bœufs qui resteront, et vos enfants pourront aller avec vous. » Then Pharaoh called to Moses and said, « Go, serve the Lord, only let Your flocks and your heads be kept back. Let your little ones also go with you. La pression a augmenté. The pressure increased. Dieu a frappé encore l'Égypte. God struck Egypt, struck Egypt again. Pharaon décide maintenant de laisser aller le peuple. Now Pharaoh decides to let the people go. Il dit à Moïse, He tells Moses, Bon, vous partez. Now you go, mais vous laissez tous les brebis, vous laissez toutes les brebis, vous laissez tous les bœufs. But you leave all the flocks and the heads. Prenez les enfants, prenez les femmes. Take the wives and the children. Quand je méditais sur ce passage, when I was meditating on this passage, le Seigneur m'a fait comprendre. The Lord made me to understand que dans le dessein de Dieu, that in the purpose of God, on ne doit pas sortir du monde appauvri. We must not come out from the world being poor. Ce n'est pas la volonté de Dieu. This is not the will of God. D'aller dans le monde, to go in the world, sauver les âmes, save the souls, et laisser leurs richesses entre les mains du diable. And uh, abandon their wealth within the hand of the devil. Quand le Seigneur sauve, when the Lord saves, il te sauve avec tes biens. He saves you with your wealth. Te sauve avec tes bénédictions. It saves you with your blessings. Si tu as le diplôme, if you have certificate, tu sors avec tes diplômes. You come out with your certificate. Et tu dois trouver du travail. And you must find a job. Tu dois travailler. You must work. Et adorer Dieu avec tes biens. And worship God with your wealth. 
Si tu as une entreprise, if you have an enterprise, il te sauve avec ton entreprise. He saves you with your enterprise. Parce qu'il faut que tu continues ton travail. Because you must continue your work. Dieu ne sauve pas pour introduire dans la misère. God does not save someone to put him in misery. Donc, so, il faut organiser la, ta sortie, ton salut. You must organize your coming out, your salvation. Pour conserver tout ce qui est propre, tout ce qui a été bien acquis. To, to keep all that is clean, all that has been well acquired. Tu dois restituer tout ce qui ne t'appartient pas. You must restitute all that does not belong to you. Tout ce que tu as mal acquis. All that you did not acquire in a, justly. Ce qui appartient à l'entreprise ou bien aux individus. That, that which belongs to the enterprise or to individuals. Tu dois restituer. You must restitue. Mais ce qui t'appartient, that which belongs to you, doit servir Dieu. Must serve God. Il n'est pas sage It is not wise pour les jeunes gens to young men, de donner young la vie à Jésus et de, de laisser l'école. To give the, the life to Jesus and leave school. Que, que ça c'est le monde. Saying this is the world. Il n'est pas bon. It's not good pour les croyants, for believers, de vivre sans épargne. To live without et ça, c'est les choses du monde. Les banques, c'est les choses du monde. Attention. Beware. Il faut bien gérer tout ce que Dieu t'a donné. You must manage all that the Lord gave you Parce well. que tu dois servir ton Dieu avec tes richesses. Because you must serve your God with your riches. Le diable sait the devil knows que les enfants de Dieu bénis financièrement constituent pour lui un grand danger. That the children of God who are financially blessed Are a great danger for Parce qu'ils vont utiliser ça pour financer la proclamation de l'évangile. Ils vont utiliser ça pour manifester la miséricorde, la, la compassion au milieu d'eux. Ils vont faire en sorte que les actions de, de, de bienfaisants, les actions de miséricorde vont produire l'adoration, la louange de, pour Dieu. They will do in such a way that the, the actions of mercy will produce praise le and diable, worship to the Lord. Le diable souhaite qu'on gémisse tous les jours des misères. The devil wants that we groan every day of misery. Mais la parole de Dieu dit que quoi? But what does the word of God say? Dieu met la joie dans nos cœurs. God puts joy in our hearts. Quand nous lisons Isaïe chapitre 9. When we read Isaiah chapter 9. Je commence même au verset 1. I even start by verse Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse. Au partage du butin. Isaiah chapter 9, starting from uh, verse 2. The people who walk in darkness have seen a great light. Those who dwell in the land of the, of the shadow of death, upon them a light has shined. You have multiplied the nation and increased its joy. They rejoice before you according to the joy of harvest, as men rejoice when they divide the spoil. Donc, il y a la joie qui vient du Saint-Esprit. So Le diable ne veut pas cette joie. The devil want this joy. Pour, il travaille pour, la, pour frustrer les croyants. He works to Alléluia. Praise the Lord. Mais Dieu est fidèle. But God is Dieu est fidèle. God is il faut sortir avec ses biens. You must come out with your riches. Dans Esaïe chapitre 60, verset 9, par exemple, In Isaiah, 60, verse 9, for example, il est écrit, « Car les îles espèrent en moi et les navires de Tarsis sont en tête pour ramener de loin tes enfants avec leur argent et leur or à cause du nom de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. » Chapter 60, verse 9. Surely the coastlands shall wait for me, and the ships of Tarshish will come first. 
to bring your sons from afar, their silver and their gold with them, to the name of the Lord your God and to the, to the Holy One of Israel, because he has glorified you. Les enfants de Dieu reviennent ici de la captivité. The children of God are coming back from captivity here. Et Dieu les ramène avec leur argent et leur or. Il n'a pas dit laissez l'argent, je suis venu vous chercher. And God brings them back with their money and their gold. He didn't say leave your money and your gold I've come to fetch you. Il ramène de loin ses enfants. He brings his children back from far. Avec leur argent et leur or. With their money and their gold. Cela est possible. This is possible. Parce que c'est l'Éternel le grand Dieu qui leur donne. Because it is the Lord, the great God, who commands that. Dieu n'a pas changé. God has not changed. Qu'est-ce que je veux dire? What do I mean? Pour sortir du monde. To come out from the world. La première règle d'or. The first golden rule. Il faut abandonner tous les péchés. You must abandon all the sins. Tous les péchés. All the sins. Et il faut sortir. And you must come out. Pour une consécration à l'éternel. For a consecration to the Lord. C'est ce que Pharaon ne veut pas. Je veux dire, le diable ne veut pas en disant, ne te loin pas de moi. That's, this is what Pharaoh didn't want or the devil didn't want saying, do not get, go far away from the world. Alors, si tu, si tu dis non à Satan, qu'est-ce que tu fais? Tu t'approches donc de Dieu. Tu so t'attaches à lui. So if you say no to Satan, then... You draw near to God and you bind yourself to him. C'est très simple. It's very simple. Comme le diable me dit de ne pas m'éloigner de lui. As the devil says I should not go far away from him. Je dis non. I say no. Et je m'attache à Dieu. And I I bind myself to God pour montrer à Satan que j'ai vu sa ruse. To tell Satan to show Satan that I have seen his trick. Et tu sors avec tes amis, tes parents, tes amis, tes parents. And you come out with your friend and your parents, your friend and your parents. Il y a Corneille. There is Corneille. Quand Dieu lui a dit d'appeler Pierre pour que Pierre vienne prêcher chez lui. When the Lord told him <coughs> to send for Peter to come and preach in his house. Il a invité ses amis intimes. He invited his intimate friends. Et il y avait ses parents. With his parents. Sa famille. His family. C'est comme ça qu'on sort du monde. This is how we come out from Tous the tes amis intimes, all your intimate tous friends, tes parents, all your parents doivent te suivre. Must follow you. Doivent te suivre. They must follow you. Tu ne les laisses pas. You do not leave them aside. Et tu poursuis tes bons projets. And you still pursue your good projects. Tout ce qui peut te permettre de servir Dieu avec liberté et d'une façon efficace. All that can allow you to serve God with freedom and in an efficient way. Donc quand tu es donc touché, so if you are moved, je veux dire que toute personne qui veut se repentir parce qu'en fait tout ce que nous venons de dire revient à quoi Il faut se repentir pour obtenir le pardon des péchés et avoir la vie éternelle pour demeurer dans l'espérance jusqu'à ce que Jésus revienne. All that we have just said means that you must repent in order to get eternal life and remain in Jesus until the Lord comes. Comment se repentons? How do we repent? C'est une doctrine très simple. It's a very simple doctrine. C'est la doctrine la repentance est la doctrine biblique la plus claire. Repentance is the teaching, the Bible teaching which is clear the, the, the clearest Bible teaching. Et J'aime citer Jérémie parce qu'il fait partie des prophètes que Dieu a utilisés pour appeler Israël à la repentance. I like quoting Jeremiah because he's of the is of the prophets that the Lord used to call Israel to repentance. Il dit à Israël, he tells Israel, reconnais ce que tu as fait. Recognize what you did. Jérémie 2 verset 23. Jeremiah 2 verse 23. Si quelqu'un n'a pas la justice if someone is not righteous pour reconnaître que ses œuvres sont mauvaises to recognize that his works are evil personne ne peut sauver celui-là no one can save that one c'est un insensé it is a fool un homme normal a normal man sait qu'il a péché knows that he has sinned il sait 
Même s'il ne se repent pas, Even if he does not repent, il sait qu'il a péché. He knows that he have sinned, Parce que Dieu a placé en nous because God has put in us une conscience a conscience qui nous aide. That helps us. Et voyons cela dans Romains chapitre 2. And let us see this in Romans chapter 2, verset 12. Verse 12. Tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi. Et tous ceux qui ont péché avec la loi seront jugés par la loi. For as many as have sinned without law will also perish without law and as many as have sinned in the law will be judged by the law. Ce ne sont pas en effet ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Quand les païens qui n'ont point la loi font naturellement ce que prescrit la loi, ils sont eux qui n'ont point la loi, une loi pour eux-mêmes. Ils montrent que l'œuvre de la loi est écrite dans leur cœur, leur conscience en rendant témoignage et leur pensée s'accusant ou se défendant tour à tour. For not the hearers of the law are just in the sight of God, but the doers of the law will be justified. For when Gentiles, who do not have the law by nature, do the things in the law, these, although, although not having the law, are a law to themselves, who show the work of the law written in their, in their hearts, their conscience also bearing witness, and between themselves, Their thoughts accusing or else excusing them. In the day when God will judge the secrets of men by Jesus Christ according to my gospel. Donc nous voyons ici qu'il y a en l'homme la conscience qui lui permet de savoir que cette, cet acte n'est pas bien, cet autre acte est bien. So in man there is conscience that allows him to know that this act Is not good, and this, this, that one is good. Parce qu'il y a les pensées qui s'accusent à l'intérieur de chacun. Because there are thoughts that accuses themselves in man, in each, each of us. Donc un homme normal sait que ce que je viens de faire là n'est pas bien. So a normal man knows that what I've just done is not good. Et Dieu dit reconnais ce que tu as fait. And God says recognize what you have done. Reconnais ce que tu as fait. Recognize what you have done. Et au chapitre 3. And, uh, in chapter 3, de Jérémie toujours. Still in Jeremiah, nous, re nous revenons à Jérémie. We are coming back to Jeremiah. Nous avons lu le chapitre 2, le yeah. verset 23. We have read chapter 2, verse 23. Nous lisons maintenant le chapitre 3, verset 13. We are now reading chapter 3, verse 13. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers des dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'éternel. So, Jeremiah 3, chapter 3, verse 13. Only acknowledge your iniquity, that you have transgressed against the Lord your God, and have scattered your charms to, al to alien deities under every green tree, and you have not obeyed my voice, says the Lord. Après cela, After this, il enseigne comment se repentir, he teaches, comment confesser à Dieu. Là, il a reconnu, maintenant, Dieu, veut nous, Dieu va nous montrer comment on confesse le péché qu'on veut abandonner. So here, he has acknowledged his sins, Now, the Lord is going to teach us, to tell us how to confess the sins that we have to abandon. Jeremiah chapter 8, verse 4 to 6. Jeremiah chapter 8, reading from verse 4 to 6. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que l'on tombe sans se relever? Ou se détourne-t-on sans revenir? Moreover, you shall say to them, thus says the Lord. Will they fall and not rise? Will one turn away and not return? Pourquoi donc ce peuple de Jérusalem s'abandonne-t-il à de perpétuels égarements? Il persiste dans la tromperie 
il refuse de se convertir. Why has this people slidden back Jerusalem in a perpetual backsliding? They hold fast to deceit, they refuse to return. Écoutez très bien. Listen carefully. Verse 6. Verse 6. Je suis attentif et j'écoute. Il ne parle pas comme il devrait. Aucun ne se répand de sa méchanceté et ne dit qu'ai-je fait. Tous reprennent leur course comme un cheval qui se lance au combat. Verse 6. I listened and heard, but they do not speak aright. No man repented of his wickedness, saying, What have I done? Everyone turned to his own cause as the horse rushes into the battle. Donc, Dieu montre ici so God shows here qu'il sait qu'il y a des gens qui se sont qui sont tombés. That he knows that there are people who have backslide, backslid. Et d'autres se sont détournés du droit chemin. And some others have turned away from the straight line. Et il envoie le prophète And he sends the prophet. Il dit, va leur poser une question. Go and put, I mean, ask them a question. Est-ce qu'un homme peut tomber? Est-ce qu'ils ont déjà vu quelqu'un qui est tombé qui ne s'est pas relevé? Have, have they seen a man or someone who has fallen and who didn't, who didn't stand up? La réponse est non. The answer is no. On n'a jamais vu un tel, un tel homme, une telle personne. No such person have ever been seen. Ce qu'on sait, what we know, c'est que tous ceux qui sont tombés depuis leur naissance se sont levés, se sont relevés et ils sont debout. All those who have fallen since their birth rose up and they remain standing. Ça c'est la vie de l'homme anthropologiquement parlant, c'est-à-dire l'homme normal gris il tombe et se lève rapidement. This is the life, the life of man from an anthropological point of view when man falls down he rises up quickly il dit ou bien va les demander est-ce qu'on peut se détourner sans revenir yes. si tu vas quelque part on te dit non tu t'es trompé c'est derrière tu as laissé la route derrière toi est-ce qu'on va continuer seulement sans se détourner pour reprendre la bonne direction and he tells him go and ask them If you are going away and they tell you this is not the way, it is in the back, will you continue in the same direction? Un homme normal sait revenir. A normal man knows how to come back. Quand il sait qu'il s'est égaré, il sait revenir. When he realizes that he has been led astray, he, he has gone astray, he knows how to come back. Et il est dit à Jérémie. And he tells Jeremiah, quand ils se repentent, when they repent, J'écoute ce qu'ils disent. I listen to what they say. Va leur dire que j'écoute ce qu'ils disent. Go tell them that I listen to what they say. Et c'est ça que j'aimerais te dire. Okay. Dieu t'écoute quand tu te repens, Dieu t'écoute. This is what I would like to tell you. When you repent, God listens to you. Il y a une certaine construction de la phrase simple que Dieu veut entendre. There is a, a certain construction of a simple sentence that God wants to hear. Quelqu'un qui a volé l'argent Someone who has stolen money de son frère from his brother. et qui, disons, un voleur qui veut donner la vie à Jésus. Let's say a thief who would like to give his life to Jesus. Il doit dire, He must say, oh Dieu, oh God, je suis un voleur. I am a thief. Il, donc, il reconnaît ce qu'il fait. That, that, that means... He, he, acknowledge, he acknowledges what j'ai volé he l'argent did. de telle personne, j'ai volé l'argent de telle personne, j'ai volé l'argent. I stole money from the, such a person, I stole money from that person. Je suis prêt I am ready à restituer cet argent. Restitute that money. Je te prie de me pardonner. I pray that you forgive Je me. ne veux plus recommencer. I will do it no more. Quand Dieu entend ça, When God hears such a prayer, que tu as reconnu que tu voles, And that, that you, are, you have acknowledged that you steal. Tu as reconnu que tu as, tu as reconnu même des personnes spécifiques you have even qui ont ac- été victimes de ton vol. You have even acknowledged some specific people who were victims of your theft. Et tu dis à Dieu, And you tell God, je, je veux restituer. 
I want to restitute et tu dis à Dieu, and tell God, pardonne-moi, forgive me. je ne veux plus recommencer le vol. C'est ça qu'on appelle la vraie repentance. This is what we call true repentance. Si tu t'arrêtes à la reconnaissance du péché, If you you stop at the level of tu dis, oh Dieu, acknowledging sin. je suis un pauvre pécheur, you say, oh God, I am a poor sinner. je ne peux rien te cacher. I cannot hide you any, hide ah. anything to you. Amen. Amen. <laughs> Dieu dit, regarde, regarde. God says, look, look. Il dit, je suis attentif. He says, I'm attentive. Tu n'as pas prié comme tu devais prier. You didn't pray as you were to pray. Dieu sait God knows que tu devais dire, that you were je to suis say, un pécheur. I am a sinner. J'ai volé. I've sinned. L'argent là est là. The man is je vais restituer. I will restitute. Et puis c'est fini avec le vol. And it is finished with Et puis pardonne-moi. And forgive me. C'est ça qu'on appelle la repentance. This is what we call repentance. Il y a quatre étapes que je viens de résumer. There are four steps tu that I just summarized. You acknowledge, tu confesses, you confess, tu demandes pardon, you ask God to forgive tu prends l'engagement que tu ne vas plus recommencer, you take the commitment that you will not do it again, et tu fais des restitutions. And you make restitution. Ça fait quatre étapes fondamentales. There are four basic steps. Tu ne fais pas une seule chose et puis tu dis que tu t'es repenti. Non. You don't do one thing and you say that you have repented. No. Si tu abandonnes, si tu, as, tu arrêtes de voler, if you stop stealing, sans te repentir. Without repenting, sans demander pardon à Dieu. Without asking God sans, to forgive. Sans prier qu'il te pardonne ce que tu as fait dans le passé. Without praying that God forgives you what you did in the past. Tu, tu n'étais pas repenti. You did not repent. Si tu confesses seulement. If you only confess. Tu dis oh Seigneur j'ai volé l'argent de mon ami. You say, oh Lord I have stolen the money from my friend. Amen. Amen. Là tu fais tu 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 déclares que tu as volé. At this level you have just. Tu fais un aveu. You have just confessing that you have stolen tu n'as pas demandé pardon you did not ask god to forgive you tu ne dois pas aussi commencer tu dis oh seigneur pardonne moi oh seigneur pardonne moi tous mes péchés oh seigneur pardonne moi tous mes péchés you can also you cannot also start saying oh lord forgive me oh lord forgive me all my sins oh tu ne dis que tu ne dis pas quel péché tu as commis you don't even say which pa- sin you have committed parce qu'il dit because he says aucun ne se répand et ne dit que je fais. Dieu veut que chacun se pose la question, j'ai fait quoi? No one is repenting saying what have I done? God wants each one to ask himself the question, what have I done? Donc voilà donc ce qu'on appelle la repentance. There, this is then what is called repentance. Quand on dit que Satan empêche quelqu'un de sortir victorieusement de l'Égypte. When we say that Satan prevent someone to get out from get out from Egypt. En d'autres termes, seriously, in other words, on peut vouloir dire que le diable t'a empêché même de faire la vraie repentance pour que ta sortie soit victorieuse. In other words, we are saying that the law, the devil has prevented you from carry, carrying out true repentance. Ma prière, my prayer, c'est que le Seigneur nous rende vigilants. That is that the Lord makes us vigilant et qu'il ouvre nos yeux and that he opens our eyes pour que nous puissions voir sa gloire so that we can see his glory et que notre intelligence soit illuminée so that our understanding be enlightened pour résister à satan to resist satan et pour aider les autres à entrer victorieusement dans les desseins de dieu and help others enter in the enter the purposes of god with victory que le Seigneur vous bénisse. May the Lord bless you. Amen. Amen.